，大家看我们门磁的状态和电量，还有信号强度都会显示在我们 Home Assistant 界面里。大家好，这里是 IT Commander， 这里呢是你们久等的 ZigB 设备。我入手了一个小米的门窗传感器，小米的门窗传感器呢是 ZigB 的。我之前呢有一期视频呢给大家做的是如何用一个 CC 2 5 3 1的 USB 那种的芯片来自己制作一个小米的网关 ZigB 的网关，然后呢我们就可以花二三十块钱自己做一个，不需要去买这个小米的官方的网关了，直接使用小米的这个。这个 B 的传感器就可以。那我们看一下啊，这个小米的门窗传感器，无线连接 Z 个 B 的，然后电池规格 C R 16322， 也没有什么特殊的。我们把它打开看一下哈。我没有买这个小米的网关，我呢要把它，今天要把它接入到我们之前自己做的那个网关里边。我们打开看一下什么样？好，这是一个盒子，一个套子，小米门窗传感器说明书。那我们不需要这个说明书了，因为我们根本就没有它的网关。然后大家看这盒子很简单啊，两个，两个设备。这下面是胶，双面胶。这个胶是用来把这个门窗传感器固定固定起来的啊，这个胶是备用的。小米还是很贴心的啊，它准备了备用的胶。我们这上面呢，已经是已经有了一个双面胶的，我们只需要把这纸撕开就可以贴到某些位置上。它还准备了备用的，那我们把备用的收好。好，下面呢，我就。带大家回到电脑这边，看一下如何配置、如何接入我们的门窗传感器到我们自制的 ZigB2 MQTT 的这个设备上面。好，那么我们现在就开始进行一个配对把我们的这个。小米的门磁、门窗传感器，跟我们的 CC 二五三幺自制的我们的 ZigB 网关做一个配对之后呢，它就可以收到我们这个小米门磁传来的一个开和合的消息。那么我们看呢，我们需要一个这样的取卡取卡针，这个这个东西呢，大家一般手里都会有。然后呢？我们这个小米的门窗传感器上面，这是一个 LED 的状态灯。这个灯开门和关门的时候会闪，视频里可能看的不是很清楚。开门和关门的时候它会闪。然后我们我们看它下边，下面有一个有一个像有一个像针孔的一个一个位置，我们把取卡针捅一下。这个灯会一闪一闪的进行一个配对我现在呢，先不给大家配对我们先回到电脑，电脑这边，我们看一下电脑这块我们需要观察一个日志，这个日志呢，就是我现在打开的这个这个样子。那么，如果你使用我的固件呢，一切就都很简单了。你只需要进入到 SSH 里边，大家看哈，我的。一般呢，我呢都是把这个固件呢放到 OPT 的这个目录下面。如果你使用我这个 Docker 版的镜像里边的 ZigB2 MQTT 呢，应该在这个 OPT 目录下有一个叫 ZigB2 MQTT 的目录。我们到这个 ZigB 这个 To MQTT 这个目录下面，我们 LS 看一下，有一个 Data 的目录，我们再进入这个 Data 的目录，然后我们再 LS 看一下，然后有一个 Log。我们再进入到 log 这个路径，然后我们 pwd 看一下啊 
，这个完整的路径呢就是这样。如果你安装的跟我的不太一样呢，你要根据你自己安装的实际情况，实际情况来找一下这个日志的这个位置。好，我们进入到这个日志下面，我们看哈，这个日志呢其实也也有很多目录。我之前呢把它清理了一下，这个目录呢就是以这个日期和时间来命名的。我们呢进入到这个当前日期和时间的这个路径下面，我们再 ls 一下，我们我们看这个路径是这样的。我们看底下有一个 log 点 txt， 我们需要看的呢就是这个文件。我们用 t i t a i l 杠 f， 然后空格 log 点 txt， 我们回车，回车之后呢。这里边的日志呢，就是这说明了一下我们现在的 ZigB 的启动日志。然后呢，我们连接的 CC 2 5 3 1刷的固件呢是什么类型的？这个类型是 Z Stack 1.2 然后其他的一些一些我就看不太明白了，因为我不是很专业对这块但是呢，我给大家我尽量我尽量的给大家说的很清楚一些。因为我也是在学习的阶段，然后呢，我们看这日志呢，现在有零个设备已经加入，然后呢，这一行是很重要的，允许加入，现在已经被设为处，在 configuration 点 yaml 文件里面，我们必须要看到这行才可以，有这行呢，就证明我们的 C C 2 5 3 1实时的在等待设备请求加入。如果有新设备请求加入，它就会自动接受；有新设备请求加入，它就会自动接受。那么我们把所有的我们的 C 和 B 的设备配对完毕之后呢，我们也一定要记得，我们要在 configuration 的 YAML 里面把这个 permit 的 join 设成 false， 我们禁止再有新设备加入。比如说你的邻居可能买了一个新设备，他如果在配对的时候，也有可能配到你这里哦。所以为了避免这种，这种现象呢，我们建议大家还是配对完毕之后，我们把这个选项关掉。如果你不关呢，也其实也无妨，只是你会收到一些其他的消息。然后呢，下面呢这一句呢就是说，我们现在允许新的设备加入。然后下一句就这一句就是我刚才说的，如果你已经完成了配对所有设备，请你把它设成。fails， 然后这个 B 这边是允许新设备加入。再再看呢 ，MQTT， 因为它是需要把这个 B 转到 MQTT，MQTT MQTT 呢也是 connected， 证明呢 MQTT 也是 OK 的。它的 topic 我们看啊 ，MQTT 会在这几个 topic 里面发送一些我们的消息。然后呢，嗯、呃，我刚才呢。我刚才其实已经把这个门窗传感器跟这个我的 Home Assistant ZigB2 MQTT 配过对了，所以呢，我要重新配对的话呢，我们要捅这个这个小小窟窿，大概长长按相当于长按个五秒钟左右，然后它才会清除掉里面的配对信息，重新配对。这样呢，我们就能看到我们这个电脑端这个日志里边显示出了。一些信息，然后这些信息呢，就代表我们这个配对的这个状态。第一条呢，大家看，这是设备被移除，被移除很简单嘛，就是我刚才配对了，然后又重新配对，然后设备连接，然后正在配对，正在配对，然后设备这边已经已经配对，这上写着 device has successfully paired， 然后。我们看，它这里还有电池的电量百分之百，然后电压是多少 ？Link quality 呢？就是我们的信号强度是多少？这个信号强度具体是越大越强还是越小越强？我我还是不太清楚。今后呢，可以进一步的做一下实验。然后我们这个 B to MQTT 呢，是直接支持这个门窗传感器的，所以呢，它直接直接就识别出来了。我们看啊。这一个 device， 然后 device 一一堆序号，然后说这个设备可以被支持，然后呢，它
它是小米的门窗传感器，当然了，都是英文啊，然后后边还有一个型号。然后呢，下面就是 Zigbee to MQTT 的 Bridge 的 Log 日志里边呢说，我们的配对完成成功。这个配对信息完成之后呢，我们就可以拿起这个门窗传感器做一个测试。我们把这两个东西放在一起，我们看有一条消息过来。这条消息呢，就是刚才我闭合这个传感器的消息。然后它这个 topic 呢是存在存在这个 topic 下，我们这个 topic 下边呢就代表这个门词的所有的信息了。然后信息里面包含每一条信息都包含这个电量、电压、连接的信号质量。然后最后一条就很重要啊 ，contact 的冒号等于处。这个意思呢，就是我们现在这个门窗传感器是被连接到、被连接到一起了，也就是说门是关上的。然后我们把它分开呢，同样又会有一条信息生成。这一条信息呢，它会发布到 MQTT 里边，也是同样的这个 topic 下，只是不同的地方呢是这个 contact 这块是是 f i l s 这就证明呢，我们的门窗传感器已经被分开。至此为止呢，我们就可以利用 MQTT 来制作一个传感器，放到我们的放到我们的 Home Assistant 里面来实现小米的门窗传感器接入到 Home Assistant， 而且呢，它还是可以接入到我们的苹果的家庭里的，而且这个我们这个门窗传感器呢，只是三十三十九块钱买的。非常便宜，而且我们没有买它的网关，因为它的网关呢要一百多，一百多块呢其实也就是个 ZigB 网关而已。我们花三十块钱左右就可以买一个 USB 的 CC 2 5 3 1来替代它，何乐而不为呢？那我所以呢，我这期节目就给大家介绍这个非常非常廉价的解决方案，可以使用小米的门窗传感器。那么配置方法呢也是很简单的。只需要看我博客上面给大家提供的配置代码，一共是三个部分。第一个部分呢，就是增加一个二进制的传感器，显示为门磁的状态图标。然后后两个呢，就是一个是电量，一个是信号强度，分别把它配置到一个二进制的传感器和一个传感器的分类下面，就可以实现了。那么好，本期节目就给大家介绍到这里，谢谢大家收看，我们下期节目再见。